చిరుధాన్యాలకు విపణిలో డిమాండ్ పెరుగుతోంది వీటిలో ఉన్న పోషకాల దృష్ట్యా వినియోగదారులు చిరుధాన్యాల వైపు మొగ్గు చూపుతున్నారు ఈ నేపథ్యంలో రైతులు చిరుధాన్యాల సాగు వైపు మొగ్గు చూపుతున్నారు అయితే వీటిని పండించిన తర్వాత నూర్పుడి చేసి బస్తాల్లో నిల్వ చేసే సమయంలో మట్టి ఇసుక రాళ్లు వస్తుండటంతో సరైన ధర రావడం లేదు వీటిని ఏరివేయడానికి సమయం పట్టడంతో పాటు కూలీల సమస్య కూడా ఎదురవుతోంది ఈ నేపథ్యంలోనే ఇటీవల హైదరాబాద్ లో జరిగిన జాతీయ సదస్సులో ఓ కళాశాల విద్యార్థులు సరికొత్త యంత్రాన్ని ప్రదర్శించారు దీంతో సులభంగా రాళ్లు మట్టి ఇసుక లాంటి వాటిని ఏరివేయవచ్చని వారు చెబుతున్నారు ఈ యంత్రం పనితీరును ఓసారి పరిశీలిద్దాం మేము ఫార్మర్కి యూజ్ చేయటం మిల్లెట్ షార్టింగ్ అని ఒక మిషన్ స్టార్ట్ చేసాము ఎలా అంటే ఒక ఫార్మర్ తను పండించుకున్న తర్వాత రైతు పండించుకున్న తర్వాత దాన్ని అక్కడనే ఆ గ్రీన్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో అక్కడనే షార్ట్ చేసుకోవడానికి ఒక మిషన్ రెడీ చేసాము ఇప్పుడు ప్రజెంట్లీ ఉన్న దానికి దీని డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఇది చాలా పవర్ కంజ్యూమ్ చాలా తక్కువ వేస్తుంది ఏమైనా ఒక హ్యాండ్తో రొటీట్ చేసినా మనం మిల్లెట్స్ ఏదైనా షార్ట్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు సపోజ్ గ్రీన్స్లో ఏమైనా రాళ్ళు లేదంటే మట్టి తీసుకోవచ్చు అనుకో వాళ్ళు ఈజీగా షార్ట్ చేసుకొని డైరెక్ట్ దాన్ని మార్కెట్లో తీసుకెళ్లి సేల్ చేసుకోవచ్చు అనమాట దీనివల్ల ఏంటంటే మీడియేషన్ ప్రాసెస్ తక్కువ అవుతుంది అండ్ ఇది ఒకటే కాదు ఇప్పుడు ఫార్మర్ పెస్టిసైడ్ అన్న ఫర్టిలైజర్ అన్న స్ప్రే చేయడానికి ప్రాబ్లం అవుతుంది సో ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ యూజ్ చేస్తే ఏమైతుందంటే చాలా తక్కువ అమౌంట్ ఆఫ్ పెస్టిసైడ్ తోని ఎక్కువ ఫార్మ్ స్ప్రెడ్ చేయొచ్చు ఎందుకంటే ప్రతిసారి మనం ఫార్మ్ వేసేటప్పుడు స్పెసిసైడ్ చేసేటప్పుడు అది ఈవెన్ గా స్ప్రెడ్ అవ్వదు సో ఈ కాన్సెప్ట్ మీద మేము మెయిన్లీ ఫార్మర్ కి యూజ్ చేస్తున్నాం ఇది ఇండస్ట్రియల్ అప్లికేషన్ లో చేసుకోవచ్చు లేదంటే ఒక క్రాప్ లో లేక లేదా స్మాల్ స్కేల్ లో కూడా చేసుకోవచ్చు అనమాట సో ప్రజెంట్లీ ఈ ఎక్విప్మెంట్ మేము ఒక ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ తో ఒక ఎక్విప్మెంట్ చేసాము వన్ టన్ ఆఫ్ రైస్ వన్ అవర్ లో షార్ట్ అవుట్ చేస్తుంది దాని ఇంప్యూరిటీస్ టోటల్ నిమిత్తం ఇది ఏంటంటే చాలా పవర్ ఎఫిషియంట్ ఒక మనం ఒక సైకిల్ పెట్టి రోటేట్ చేసుకున్నా మనకు పవర్ లేకపోయినా మనం రన్ చేసుకోవచ్చు అనమాట మనకి అగ్రికల్చర్ దాంట్లో మన ఫార్మర్స్ కి మెయిన్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే పవర్ సో పవర్ ప్రాబ్లం ఉన్నా లేక ఉన్నా మనం హ్యాండ్మేడ్ తో కూడా చేసుకోవచ్చు అనమాట షార్టింగ్ బీటెక్ ఫస్ట్ ఇయర్ నుంచి స్టార్ట్ చేసాం ఇన్ని ప్రాజెక్ట్ ఫస్ట్ ఏంటంటే ఫన్ పర్పస్ ఇట్లా ఇన్నోవేట్స్ ఆ పర్పస్ లో స్టార్ట్ చేసాము తర్వాత తర్వాత దీని అప్లికేషన్ ఎలా అంటే మా ప్రొఫెసర్స్ వాళ్ళు వీళ్ళు ఎంప్లాయ్ చేస్తారు ఇట్లాంటి అప్లికేషన్స్ కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేసాను రీసెర్చ్ చేస్తూ చేస్తూ మాకు అర్థమైంది ఇప్పటిదాకా మేము ఆల్మోస్ట్ ఒక ఫిఫ్టీ ఈవెంట్స్ దాకా వెళ్ళాము ఆల్ ఓవర్ ఇండియాలో సేమ్ ఇట్లాంటి ప్రాజెక్ట్ మీద మేము నెక్స్ట్ దీన్ని మార్కెట్ లో తీసుకెళ్లి ఫస్ట్ ఫార్మర్స్ కి మేము అందియాలనుకుంటున్నాం తర్వాత ఇండస్ట్రియల్ స్కేల్ కి మూవ్ అవుతాం అనమాట ఇలాంటి ఒక మిషన్ రావాలంటే సోన్ మనం కాంటాక్ట్ అవ్వచ్చు నా పేరు తరుణ్ నా నంబర్ నైన్ త్రీ నైన్ జీరో సిక్స్ వన్ త్రీ ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ ఇలాంటి మీకు మెషిన్స్ ఏమైనా ఐడియా ఉంటే మీరు లేకపోతే మీ ఫ్యాక్టరీస్కి ఏమైనా మీ అగ్రికల్చర్ ప్రాజెక్ట్స్కి ఏమైనా రావాలంటే నేను వచ్చి సార్ట్అట్ చేస్తాను అంటే ఓన్లీ మిల్లెట్స్కి ఏం కాదు ప్లాస్టిక్ ఎక్స్ట్రాక్షన్ కూడా ఇప్పుడు బేసికల్లీ ఇప్పుడు మనం టేబుల్ సాల్ట్ ఉంటుంది సాల్ట్లో ప్లాస్టిక్ వస్తుంది మైక్రో ప్లాస్టిక్ అని ఏం చేస్తున్నాం అంటే మన వేస్ట్ మొత్తం తీసుకెళ్లి సముద్రంలో కలిపేస్తున్నాం ఆ సముద్రంలో మన ప్లాస్టిక్ మొత్తం ఇవాల్వ్ అయిపోయి ఆ సాల్వ్ అయిపోయి మనం మనం సాల్ట్ ప్రొడ్యూస్ చేసినప్పుడు ప్లాస్టిక్ కూడా వచ్చేస్తుంది కానీ అది జల్లడ పట్టిన ఏం పెట్టినా మనకు తెలియట్లేదు మనం డైలీ తిన్న సాల్ట్లో ప్లాస్టిక్ ఉంటుంది దానివల్ల హార్ట్ ఎఫెక్ట్ లివర్కి ఎఫెక్ట్ చాలా ప్రాబ్లం వస్తుంది సో ఏంటంటే ఈ మెషిన్ యూజ్ చేసి ప్లాస్టిక్ ను ఒక్కటి ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయొచ్చు అది మనం జల్లడతో కానీ దేనితో కానీ వేడ్ చేయొచ్చు ఈ కా ప్రజెంట్లీ మేము ఈ కాన్సెప్ట్ మీద వర్క్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ ఇక్కడ నాకు ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే చాలా మంది సైంటిస్ట్లు వచ్చారు చాలా ఇన్నోవేటర్స్ వచ్చారు అండ్ ఎన్ఐఐడి నుంచి చాలా సపోర్ట్ ఉన్నది సో ఫర్దర్ గా కూడా నాకు వేరే ఇన్స్టిట్యూట్స్ నుంచి కూడా సపోర్ట్ ఇచ్చారు అండ్ ఇన్వెస్టర్స్ కూడా వాళ్ళు నాకు వేరే స్టేట్స్ నుంచి వాళ్ళు వీళ్ళు కాంటాక్ట్ ఇచ్చారు అంటే ఇక్కడికి వచ్చినందుకు ఆల్మోస్ట్ మన ఇండియాలో ఉన్న ప్రతి ఒక్క స్టేట్ వాళ్ళు వచ్చి కాంటాక్ట్ చేస్తారు అంటే ఫర్దర్ గా వాళ్ళ ఫామ్ ఏమైనా అవసరం ఉన్నా అండ్ మన మన ఇండియాలోనే కాదు వేరే జాంబియా నుంచి జర్మనీ నుంచి వేరే సైంటిస్ట్ కూడా వచ్చి మన మా కాంటాక్ట్ చేసుకున్నారు ఫర్దర్ గా ఇంప్లిమెంట్ చేద్దామని అంటే ఓన్లీ మన కంట్రీ వర్కే కాకుండా ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్ లో స్ప్రెడ్ చేయడానికి వాళ్ళు ఆలోచిస్తున్